喝酒，嗯，七十啊！来，张星，七十，我们去喝酒。七十，会呛死啊！我不，我，你看看，我要去喝酒。<笑>你是不是喝多了？我没有喝醉，去喝酒啊！你看看，这就是秦王府啊！啊！我不认识什么秦王府，<笑>我们去喝酒、啊。是鬼！杜丫头，你不能再喝。<笑>喝酒，喝喝酒，啊<笑>，嗯。杜丫头，这儿呢，这儿呢。七少，喝酒。<笑>嗯嗯，七少，我们去喝酒啊。嗯。如果你想活着回去的话，我劝你最好松手。嗯。我嗯。先生，我们去喝酒，<笑>喝酒，嗯啊，喝酒，我要喝酒，<笑>喝酒。在那边，你讨厌，干嘛让顾七少走？我还得跟他喝酒呢。闹够了没有？还骂我？你跟别的女人卿卿我我就算了，还吼我，吼我，云溪，云溪，吼我，哎哎哎，吼我，让你吼我。飞哥哥，你没事吧？云溪，你喝了多少酒啊？嗯，不多。三杯，三三,三杯啊！就你这酒量还敢喝酒啊？让赵嬷嬷煮些醒酒汤来。嗯嗯啊！你离他远点，他是我的。嗯不准看，不准看！我我我！哎哎！我要跟你抚平子规。你看，你到底想干嘛？我要抚平子规。你都跟谁学的这些乱七八糟的？什么就乱七八糟？等我五平子贵，看那个百里明星还敢缠着你，我讨厌你跟他在一起。为什么？什么为什么？为什么讨厌我跟他在一起？因为，因为。起来！把人给我带走。是。娘。走。
个不要带走我娘，娘。娘，娘不要走，不要走，我不走，我哪儿也不去。你怎么在这儿？我，我搬来这住了。把这些东西都给我搬出去。我不。我是谁？你是喝傻了吗？我是秦王妃啊！这普天之下莫非王土，那么普秦王府莫非有秦王妃的住处？所以，我爱睡哪就睡哪。那你准备睡哪儿？昨天我睡哪儿，以后就睡哪儿。那我睡哪儿？那。嗯、王妃的意思。是要和我同床共枕？我是他，无论如何我都不会搬出去的，这可事关我秦王妃的尊严，要我搬出去，除非我不当这个秦王妃了。真希望时间能够慢一点，希望时间能够停一停。殿下，我们还有好多事情没有做呢怎么哭成这样？是不是把我走了？没人要你了？胡说！我只是刚刚煎药的时候被烟熏了眼睛。对了，我刚刚研制出一种新药，你马上就会好了。别骗我了，殿下，你还有什么放不下的？我最放不下，是一个叫韩云熙的人，从相识到现在。我从来没有给他带来过快乐，直到我快死了，他还要为我流许多的眼泪。我总是想啊，
。若是当初我们不曾相逢。该有多好！这样，我死的时候了无牵挂，他也会平安喜乐、幸福的过一生。可是，能够和你相遇相知。是韩玉溪这辈子最幸福的事情。不管经历的那些是痛苦还是开心，他都甘之如饴，刻骨铭心。先把药喝了，再休息几天应该就好了。你伤口还疼吗？不疼了。嗯，你先躺下，先躺下。你不是一直想母凭子贵吗？我还没准备好。疼、啊啊，没事吧、啊？你伤口本来就没好，啊、再这么折腾又该裂开了。都已经愈合了，怎么还会裂开？啊！殿下，你先好好躺着，啊、我我把药拿出去啊。新郎官儿踢脚门韩云溪，从今天开始，你就名正言顺是我的妻子了。这一辈子，都是我龙飞翼的女人。我真的很幸福。婚后，殿下会带我去一个很遥远的地方，所以可能近期见不到你们了。望大家珍重，女儿云溪。好，希儿嫁人了。嗯，好久没有见到云溪了，还挺想她的。<笑>我也好想姐姐啊。我们虽然没有陪在她的身边，但是今天晚上，我们做点好吃的，嗯、我们大家一起替她祝福一下，好不好？好，啊、好。<笑><笑>
，又自己掀了盖头。那这次大婚，还算不算数了？那你为何一直不掀盖头？你是不是故意的我记得从前，你跟我说过，你要我让你做世上最幸福的女人。此刻，我突然觉得，我才是这个世上最幸福的男人。其实我觉得，幸福是两个人长长久久的在一起。可是两个人，总有一个人会先走一步。傻瓜，大喜的日子，干嘛说这些不吉利的话？那你答应我，你一定不能逼我先走。韩云溪，我是你的夫君，你的天，你的地，你的一辈子，我会一直陪着你你不是说医者眼里不分男女的吗？我有说过吗？我怎么不记得？全是伤痕，哪有什么印记啊？愣着干嘛？哦。我听说，你之前脸上有毒疮。陛下下旨之后，父亲害怕我那样嫁出去会丢脸，就到处求医，得了很多珍贵药材，这才勉强治好。真的？真的？你要不信的话，可以去问我父亲。你可知道神游草？神游草，知道啊，《本草目》里有记载，这东西可难找了。郊外的都城山上有几棵，你可以去把它挖了。真的？那为什么不挖回来呢？这东西可难找了，现在市面上都是有市无价。本王不需要那玩意儿，真是暴殄天物，浪费。殿下，后背还需十几针殿下，毒医带来了。慌什么？莫非你心中有鬼？没有啊，人吓人也会吓死人的吗
，王妃娘娘想和殿下一起洗个澡。你们拦什么？还怕殿下被王妃娘娘吃了？出来吧，鬼鬼祟祟的，想干嘛？殿下，我被赶出明月轩的事情，整个王府全都知道了。母妃本来就嫌弃我的出身，下人也都看不起我，我哪还有脸骑王妃的面子？殿下，我害怕，要是没有你的保护，我明天就被母妃赶出去了。你好大的胆子！殿下，能不能对我好一点？这样我在王府的日子就好过一点。殿下。出去，殿下。这是我给你的草药，我还能研制出更好的草药，我还能配毒解毒，替殿下分忧，助殿下一臂之力。这样吧，我们做个交易吧。你拿什么与我交易？我我能解毒，也懂医术。本王府的太医毒医多的是，要你何用？我虽然弱小，在你眼里都不值一提，但没准有一天能为你所用。西风，行了行了，我自己走。冰块有什么了不起的？就说太医毒医众多，要我何用？我一定要证明给你看。呃，你们都过来一下。王妃娘娘，你们有谁伺候过殿下洗澡？嗯、那殿下有通房的丫头吗、嗯？殿下逛妓院找过哪个姑娘吗、嗯？是没有还是你们不知道？回王妃娘娘是没有，殿下有洁癖，不喜欢别人伺候，也不用别人伺候洗澡。也没听说过有出去逛过妓院，有洁癖，怪不得把被子扔了。王妃娘娘，您还有什么别的问题要问吗？嗯、呃，没了，你们去忙吧。是。是不逛妓院，又没有妻妾，还不让人伺候。秦王。不会有什么难言之隐吧？而这个正是太后要我查的，才会赐婚。听说那天王妃娘娘想伺候殿下洗澡，被殿下赶了出来。什么王妃娘娘？咱们殿下根本就没承认她。啊啊！贵母，贵母，你们议论什么呢？刚才王妃娘娘问谁伺候殿下洗澡，谁是殿下的通房丫头？还问殿下有没有逛妓院？什么王妃娘娘啊！咱们殿下根本就没承认她。没想到我们秦王府不仅娶了一个笑柄，还是个杜妇、扫把星。这刚进门，飞叶就被人陷害，这还得了？哀家本来想冷他些时日，他就知道好歹。蜷缩在角落里生活，哼！
他倒好，还摆起王妃的谱来了。桂嬷嬷，把他给我带过来，我要好好的教训教训他。是。正所谓，没有规矩不成方圆。你身为王妃，你的一举一动，都代表着秦王府。你刚刚那毫无仪态的快步疾走，不要让本宫看到第二次。臣妾知错，知错就行。等你什么时候能顶着茶盘走路？这仪态也就勉强过关了。谁让你起来的？服侍母妃也是臣妾分内的事情，还是让我来给您倒茶吧。母妃，请用茶。嗯，虽然本宫不喜欢你，但是你嫁进了秦王府，就要好好伺候秦王，以夫为天，不要整天像个杜妇一样，搅得家宅不宁。什么都要听夫君的吗？那岂不是要给他洗脚？那是自然的。你的命都是飞叶的，洗个脚算什么？嗯，不行不行，我以前好歹也是家里的小姐，没有干过下人的。就从今天晚上开始，今天晚上你就去伺候飞叶，更衣洗脚，好好学一学怎么样做一个皇室的好儿媳。可是还顶嘴，你想要加法伺候吗？是母妃。啊、哦，桂嬷嬷，扶本宫回去。是，嗯，母妃，不是云溪不愿意，是怕殿下不答应。飞叶那儿你不用管了，赵嬷嬷，在，你去跟飞叶说，就说是本宫的意思。是，太妃娘娘。谁让你跪下的？哦，母妃吩咐我来给你洗脚的，不信你问桂嬷嬷。殿下是太妃让老奴来教王妃学规矩的。本王的人，本王自己会教。桂嬷嬷还是请回吧。可是殿下，那个殿下，你就别为难桂嬷嬷了。再说了，我是甘心为你更衣洗脚的。堂堂王妃，摔在地上成何体统？王妃娘娘，这种行为是万万不可的。王爷，您太过宠爱王妃了。
前胸、后背、手臂、腿、脚底这些都卡了，还有这儿、啊嗯，没事没事，我可是医者，医者是没有男女之分的，没有男女之分。哎呀，我在想什么呀？睡觉，睡觉。这王妃不是前几天派人来通知，说今天跟秦王回门吗？怎么到现在还没来呀、啊？今天得知殿下要来，我可是天没亮就起来打扮了呢。这傻孩子！他们来了。怎么就你一个人？秦王呢？我一个人还不够啊！他今日有药物在身，不便前来。啊，哼，宫里的小皇子微药，老爷一早就进宫了。谁说我找他？我是来找三娘跟云逸的。王妃是一入贵门就把我们这些旧人都给忘了。三娘和云逸呢？三娘在厨房看着你们的回门宴呢，不过我看也没有这个必要了。秦王殿下又没来，我们穷苦人家粗茶淡饭就好了。秦王他来不来，我也是秦王妃。这秦王妃的食物可是有规制的。二妹妹，你懂不懂啊？你回门哪有一个人回的？你该不会是被休了吧？我既已被休。你可没有资格再回什么娘家了，韩若雪，我可是太后钦定的秦王妃，你这乱说一气可是要掉脑袋的。你少拿太后来压我。你说你是来回门的，那秦王呢？自古以来可没有哪个新媳妇儿一个人回门的。你一个人回来，不是被休了是什么？哦，我说错了，这有娶才有休。秦王连你的叫门都没踢过。应该不能算是娶了你吧？我，我跟秦王之间的事情，轮不到你一个小小的庶女来过问。哼，当初如果不是你娘那个贱人勾引我父亲，怀着你嫁进家门，害得我娘只能屈居其后。如今你还有脸回韩家？如果不是你娘，我就是韩家的嫡女，秦王妃的位子也是我的。若这个世界凋谢，我会守在你身边，用沉默坚决对抗万语千言。倘若这世间一切都在无情的崩裂，我会用手中的线为你封月。臣韩从安拜见殿下。不知道殿下清明韩府，所以有失远迎，请殿下恕罪。的确有失远迎，恐怕今日本王不来，韩太医也是不会回府的，请殿下见谅。实是因为宫中的小皇子突发疾病，所以臣耽误了一会儿。韩太医好家教。今日王妃回门
，不但无人迎接，还被拦在门外。若不是本王及时赶到，你们还想怎么样？殿下，臣教女无方，还请殿下恕罪。小女少不更事，冲撞了王妃，臣。一定会严加管教，请殿下、王妃饶过小女这一次。请殿下明鉴，王妃出嫁前与雪儿甚是要好，刚才，刚才两姐妹是在门口闹着玩呢。韩云溪既然嫁给了本王，那她就是秦王妃。所谓尊卑有别，难不成徐夫人也想与本王？论长幼不成，臣、啊、妇不敢，臣妇不敢，不敢。本王看你胆子大得很，教出来的女儿毫无规矩。即使今日韩云溪不是秦王妃，那她也是韩太医的长女。一个庶出的女儿，敢对着自己的长姐大呼小叫，成何体统？殿下，这一切。都是臣管教无方，请殿下恕罪。殿下饶命，我再也不敢了，再也不敢了。殿下，今天是我回门的日子，算了吧。既然王妃开口了，那就饶你们一命。不过死罪可免，活罪难逃。今日秦王妃没有带侍婢，那就由你。来做秦王妃的侍婢，也让你好好学习一下，什么叫长幼有序，尊卑有别。是，谢殿下。还有，本王可没有那同一门姐妹为妃的癖好。我劝你还是安安分分的守着你自己的位置。若是一时胡言乱语，玷污了本王和本王妃的名誉，本王唯你是问。是，谨遵殿下教诲下次，下次我一定好好招待你。哎，等一下，什么下次？下次说不完的下次。十天之后，就在这里，我一定好好招待你啊。七少，哎，白苏，你来的正好。上次你跟我说的新衣服呢？哦。七少是说这件吗？是，就这件。七少要出门。我今天约了一个朋友，可能今天晚上就不回来了。你们不用等我了。嗯，七少约的是谁？男人还是女人？很好奇啊。<笑>你们这么好奇，就不告诉你们。啊啊！讨厌。怎么了？不舒服吗？你知道七少要见谁了吗？我刚才不是问了，他不告诉我。你知道十有八九是去见那个韩云溪了。对呀、啊，我怎么没想到，都这个时候了，他还不忘了去找那个秦王妃。你难道就不觉得七少对那个韩云溪不太一样吗？不一样，对吧？那是大大的不一样。我原先还只是觉得秦王妃的一双眼睛跟娘娘极像，又都给兔子取名叫白耳，想是七少有些移情，多联系她一些。可现在，七少屡次与秦王过手，他竟然还去找秦王妃，怕是对这秦王妃动了真情。也许七少只是为了完成目的接近他的，你说的也不无可能。其实七少就算喜欢上了又怎样？不过就是一个普通女人，抢来便是。韩云溪可不是一般的女人，她可是天宁的秦王妃。只要七少喜欢。
，你少蛊惑七少。那天宁战神、龙飞夜的人，岂是说抢就能抢的？你这是长他人志气，灭自己威风。我们家七少哪里比龙飞夜差了？参见二皇子殿下，先生不必多礼，快快请坐。谢殿下。不知道殿下急召我来，所谓何事啊？百忙之中请先生过来，实属无奈，因为我有一件非常重要的事情，要先生帮我分析分析。哦，不敢，殿下请讲。难道娘娘是要？不知先生是何意？清妃娘娘身为西丘公主，身份尊贵。虽然她在朝中并无势力，但她的身份本身就是最大的保障。一旦她长期得宠，对贵妃和殿下确实会产生一定的影响。此女虽入宫不久。但也让我母妃头疼不已，足见她的手段心机之深。现在父皇对她更是交房专宠，所以我不得不防。我能有今时之成就，全靠母妃。可现如今，我母族示威啊！哦，清妃的身份太过于特殊，她不同于一般的嫔妃，所以还望先生为我出谋划策。既然殿下如此信任在下，那在下就说说自己的看法。不必多礼，不知先生有何高见？诚如殿下所说，殿下能够有今天，全靠贵妃娘娘。虽然陛下如今很重视殿下，但他对太子依旧寄予厚望。加之后宫局势有了新的变动，陛下又值盛年，这变数确实很多。所以，既然如此。倒不如将可能性的危机斩杀在萌芽状态。那先生的意思是，没错。既然贵妃娘娘如此担心，倒不如殿下先下手为强。况且，只要我们做的神不知鬼不觉，此事并不会造成任何影响，还能让贵妃娘娘以后放宽心。先生说的有道理。本王，先谢过先生了。啊，殿下言重了，能为殿下出谋划策，是在下的福分。今天没吃饭了，吃给老爷给给口吃的。好，谢谢谢谢谢谢。辛苦了。谢谢大爷，呃，谢谢谢谢，呃，谢谢，谢谢谢谢，谢谢谢谢，谢谢，好人呐、啊。嗯、呃，那个，你去厨房拿一下糯米糕，呃，殿下跟云姨都挺喜欢吃的，这么多了还要？哎，要你去你就去呗。是。我说你干嘛叫他伺候我呀？你这哪是惩罚他，分明是在惩罚我。早知道，还不如直接治他的罪呢。这一下犯上，可是死罪。我是看在你的面子上，才饶他一命。如果你不愿意的话，我重新发落他好了。算了算了，当我没说。秦王您一言九鼎，我小小太医之女，只能听从您的安排啦。<笑>小燕，你笑什么？别人欺负您姐姐，你挺开心的嘛。胳膊肘往外拐的家伙，嗯
，殿下这哪里是欺负你啊？明明是帮着你呢。二姐之前多对你无礼，还老欺负你，也该有人制止二姐了。你二姐经常欺负她？对啊，殿下。叫我姐夫就好。对啊，姐夫，二姐成天欺负姐姐，有时候还不让大姐上桌吃饭。有时候还经常。你这样说，我多没面子啊！我也不是总被人欺负的，我也是有反击的，好不好？干嘛？我说的是真的。要是越过了我的底线，对方也没什么好果子吃。哦，你的底线在哪儿啊？嗯，大概这么高。<笑>明明是这里。哎，姐姐，你别生气啊！姐姐，王妃娘娘，云溪。怎么，真的要和你爹恩断义绝了？爹要先谢谢你，保住了三娘的衣冠，还要谢谢你，没让咱们韩家被牵连进去。爹到现在都只是关心韩家受不受牵连吗？爹知道，之前对你太过严苛了。爹希望你心里不要记恨爹。我就是很怪爹，我从小就没有娘，就希望爹能多疼爱我一些。可是爹一直对我不闻不问，任由徐夫人和若雪欺负我。我就很想知道，为什么爹要这样对我？爹如果不这样故意对你，那若雪和他娘就会更加的针对你。爹每天要进贡当值，不能时时守在你身边。你三娘的脾气性格你是了解的，一儿又这么小，出了事情谁来帮你？爹，事到如今，你觉得这个能说服我吗？<笑>先生要吃面啊！啊，我在等一个人。哦，那您先喝点水，谢谢。七少，我让你等了很久。啊，没有了，没有了，我根本没有等太久，我也是刚到。真的假的？你不要骗人家哦！真的，我怎么可能骗你呢？你看，我一碗面都没有点呢、啊。嗯，啊，那这么说，你现在是不是很饿？嗯，我不饿。我知道你们女孩子爱拖延时间嘛，所以你来之前，我逛了一下这条街，我也是才到。不好意思哦。哎，没事了，没事了。哈哈哈哈公子，公子可是等上次跟你一起来的那位姑娘。你还记得我？公子和姑娘那样的好样貌，怎么会不记得？您真是好记性。公子过奖了，开门做生意，要是连常来的老主顾都记不住，那岂不是让人笑话？没事没事，我再等一会儿，您去忙吧。好，好，好，那您先休息。来，韩太医。哦。秦王，小姐小心！啊！啊！你没事吧？对不起，我不是故意的，我不是故意的。啊
殿下，给本王妃去院子里发跪，跪到秦王满意为止。你敢打我？怎样？若雪，王妃的话你没听见吗？还不到外面跪着去？娘，叫我也没用。谁让你如此大胆？嗯啊、你胆子也太大了，竟敢伤了秦王殿下！给本王妃去院子里发跪，跪到秦王满意为止！你敢打我？怎样？韩云溪。这伤药最好三个时辰抹一次。为什么要护着韩若雪？我哪有？你抢在我前面，提前发落她，不就是怕我会严惩她吗？她一个不懂事的小女孩，哪能承受殿下的雷霆之怒啊？怪不得连小义儿都说你没底线。多一事不如少一事嘛。再说了，殿下大人大度，怎么可能跟一个不懂事的小女孩斤斤计较呢？是吧？你以前就住这里啊？是啊，我娘以前就住在这儿，只有这儿我才有家的感觉，我觉得挺好的。娘。我嫁人了，这就是我的夫君。快走！给我站住！快追！是。小孩子，你没事吧？你别管我了，我是逃不掉的。傻孩子，你说什么呢？你都叫我娘亲了，我怎么能不管你呢？来，快起来，在那儿，别跑！不行，我们得赶快走了，快！西西西西，你过来，你们都别过来！天心夫人，坚守自盗，竟敢带着独孤人私逃，把他交出来！我可以饶你不死，否则别怪我手下无情。好一个手下无情！你们抓无辜的人来做独孤人，本就天理难容。我竟不知道你们还有什么人情可言。我看你是敬酒不吃吃罚酒。来人，给我拿枪！是你，你可以不用跪的。死者没打。谁说我娘死了？她只是失踪了。夫人，我一定会照顾好你女儿的。
公子，先吃点东西垫垫肚子吧。顾其少，顾其少，老弟在释放些什么？云溪啊，晚上行舟宫之礼的时候啊，把这个压在枕头下，明年这个时候啊，就会开花结果了。舟<笑>宫之礼，嗯，<笑>好了，你啊，早点回去陪殿下安寝吧。<笑>他有手有脚的，干嘛要我伺候？殿下真的不打算回府吗？你想赶我走？没有，绝对没有。我是怕太妃担心而已。真的？嗯。殿下如果要回去的话，我叫人备马车。不用了，我今晚不走了。那我叫人备客房。今晚。我就睡这儿了，还不睡？我不困，你先睡。难不成你是怕了？我，我有什么好怕的呀？你不会以为我要对你做什么吧？殿下，你不要再逗我了。我好歹也是女孩子，<笑>是吗？你不把我当女的，我还不把你当男的呢。睡就睡，谁怕谁？半夜不要扑过来哦。殿下以为自己是谁啊？在生怕安宋玉？<笑>